ഇടുക്കി വിഷൻ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഡിസൈനിങ്ങിന്റെ പ്രൗഢി ഗായത്രി ഡിസൈൻസ് ലേഡീസ് വെയർ ജെന്റ്സ് വെയർ ആൻഡ് കിഡ്സ് വെയർ ഇൻ ഓൾ കാറ്റഗറീസ് ഗായത്രി ഡിസൈൻസ് വെഡിംഗ് സെന്റർ കട്ടപ്പന തൊടുപുഴ നമസ്കാരം ഇടുക്കി വിഷൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ കർഷകർക്കും ഉപാധിരഹിത പട്ടയം നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പെരിഞ്ചാങ്കൂട്ടിൽ നിന്നും കുടിയിറക്കപ്പെട്ട നൂറ്റി അറുപത്തിയൊന്ന് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒരേക്കർ വീതം ഭൂമി നൽകും കർഷകർക്ക് മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കമ്പോള താൽപ്പര്യങ്ങൾ ചെറുക്കുവാൻ കാർഷിക കൂട്ടായ്മകൾക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ എന്നും മുഖ്യൻ സി പി ഐക്കെതിരെ എം എം മണിയുടെ വിമർശനം ജോയ്സ് ജോർജ് എം പിയുടെ പട്ടയം റദ്ദാക്കിയ നടപടി കോൺഗ്രസിനെ സഹായിക്കാനെന്നും മന്ത്രി എം എം മണി സി പി ഐ നേതാക്കൾക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടിയതായി സംശയിക്കുന്നുവെന്നും എം എം മണി ജില്ലയിലെ കാർഷിക മേഖലയിൽ കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ വൈദ്യുതി രണ്ട് രൂപ നിരക്കിൽ നൽകുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു എം എം മണി കയ്യേറ്റക്കാരോടൊപ്പമെന്ന സി പി ഐ ഇടുക്കി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ ശിവരാമൻ മന്ത്രി എം എം മണി കയ്യേറ്റക്കാരുടെ മശിക എന്നും കെ കെ ശിവരാമൻ അഴുത ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭരണം പിടിച്ചെടുത്ത് എൽ ഡി എഫ് കേരള കോൺഗ്രസ് എം അംഗമായിരുന്ന ലിസിയ മാജോസ് പുതിയ പ്രസിഡന്റായ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് സ്ഥാനമേറ്റു കർഷക സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപ്പുതറ വില്ലേജ് ഓഫീസിന് മുമ്പിൽ നടത്തി വരുന്ന അനിശ്ചിതകാല കുടിൽക്കെട്ടിൽ സമരം അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ നാളെ തഹസിൽദാറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചർച്ച രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ കർഷകർക്കും ഉപാധിരഹിത പട്ടയം നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പെരിഞ്ചാങ്കുട്ടിയിൽ നിന്നും കുടിയിറക്കപ്പെട്ട നൂറ്റി അറുപത്തിയൊന്ന് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒരേക്കർ വീതം ഭൂമി നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതിലെ ഇടുക്കിയിലെ പ്രശ്നം പറയുമ്പോൾ രണ്ട് നിലയുണ്ട് ഇവിടെ മഹാഭൂരിഭാഗം കുടിയേറ്റ കർഷകരാണ് ആ കുടിയേറ്റ കർഷകരെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന നിലപാടാണ് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിനുള്ളത് അതേസമയം അപൂർവം ചില വൻകിട കയ്യേറ്റക്കാർ ഇവിടെയുണ്ട് അതായത് വൻകിടക്കാരായവർ കയ്യേറിയിട്ടുണ്ട് ആ കയ്യേറ്റക്കാരോട് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ല വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാട് തന്നെ വൻകിട കയ്യേറ്റക്കാരോട് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും സ്വന്തം ഭൂമിക്ക് പട്ടയമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ദുരിതത്തിലായിരുന്ന ഹൈറേഞ്ചിലെ കർഷകരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റേതെന്നും അതേസമയം വൻകിട കയ്യേറ്റക്കാർക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാട് തന്നെ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു കട്ടപ്പനയിൽ പുതുതായി പണിത സി പി എം കട്ടപ്പന ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉപാധികളോടെ പട്ടയം നൽകുന്ന രീതി മാറ്റി പൂർണ്ണ അവകാശത്തോടെയുള്ള പട്ടയം നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും അടുത്തുതന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് പട്ടയങ്ങൾ നൽകുന്ന വിധത്തിൽ രണ്ടു വർഷത്തിനോടകം തന്നെ പട്ടയവിതരണം പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിലെ ചട്ടങ്ങളിൽ ഭേദഗതി ചെയ്യണം എന്ന കർഷകരുടെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച ഒരു ലക്ഷത്തിനു മുകളിൽ വരുമാനമുള്ളവർക്കും പട്ടയത്തിനുള്ള അർഹത നൽകുന്നതിനും ഈട് വായ്പ വെക്കുന്നതിനുള്ള പൂർണ്ണ അധികാരവും ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് പതിച്ചു കിട്ടുന്ന ഭൂമി കൈമാറ്റം ചെയ്യരുത് എന്നതിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി അത് പന്ത്രണ്ട് വർഷമാക്കി മാറ്റുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു പത്തുചെയിൻ മേഖലയിലെ പട്ടയ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം എന്ന വിധം ഏഴ് ചെയിൻ വരെയുള്ളവർക്ക് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പട്ടയം നൽകും കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് സൌജന്യമായി ജലസേചനത്തിനും വൈദ്യുതി നൽകുന്ന തീരുമാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പെരിഞ്ചാങ്കുട്ടിയിൽ നിന്നും കുടിയിറക്കപ്പെട്ട നൂറ്റി അറുപത്തിയൊന്ന് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒരേക്കർ വീതം ഭൂമി നൽകും നീലക്കുറിഞ്ഞിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന വിവാദങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് എന്നും അതേസമയം അവിടെയുള്ള കർഷകർക്കുള്ള ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുമെന്നും അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത പ്രസ്താവനകൾ സർക്കാരിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് എന്നും എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ എന്നും ഇടുക്കിയിലെ കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിലകൊണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ് കട്ടപ്പന കർഷകർക്ക് മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന കമ്പോള താൽപ്പര്യങ്ങൾ ചെറുക്കുവാൻ കാർഷിക കൂട്ടായ്മകൾക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കാമാക്ഷിയിൽ പറഞ്ഞു കാമാക്ഷി അമ്പലമേട്ടിൽ ആരംഭിക്കുന്ന സഹകരണ തേയില ഫാക്ടറിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കർഷകരുടെ കമ്പോള താല്പര്യങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് അത്
സ്വാഭാവികമായും കമ്പോള താല്പര്യങ്ങളെ തടയുന്നതിന് പറ്റും അപ്പോൾ കർഷകരുടെ വിളകൾക്ക് വില ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ കൂടി സർക്കാരിൻ്റെ സഹായത്തോടൊപ്പം ഉപകരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും കാർഷിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ സർക്കാർ വലിയ തോതിലുള്ള ഇടപെടൽ നടത്തുമെന്നും രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അർഹരായ മുഴുവൻ കർഷകർക്കും ഉപാധികൾ ഒഴിവാക്കി പട്ടയം നൽകുമെന്നും പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി കളക്ടറേറ്റിൽ സമരം നടത്തിയിരുന്ന ആദിവാസികൾക്ക് പെരിഞ്ചാംകുട്ടിയിൽ ഭൂമി നൽകുവാൻ തീരുമാനിച്ചത് ജനതാൽപര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഗവൺമെന്റ് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു തങ്കമണി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ അമ്പലമേട്ടിലെ സഹകരണ തൈല ഫാക്ടറി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി സഹകരണ മേഖലയിലെ തേയില ഫാക്ടറി നിലനിർത്തുവാൻ കർഷകർ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു വൈദ്യുതി മന്ത്രി എം എം മണി അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിന് തങ്കമണി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് റോമിയോ സബാസ്റ്റ്യൻ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു ഇടുക്കി എം പി അഡ്വക്കേറ്റ് ജോയിസ് ജോർജ് എം എൽ എ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കൊച്ചി ത്രേസ്യ പൗലോസ് സഹകരണ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി പി വേണുഗോപാൽ ടി ബോർഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ പോൾ രാജ് ജില്ലാ കളക്ടർ ജി ആർ ഗോകുൽ തുടങ്ങിയവരും സ്വാഗത സംഘം രക്ഷാധികാരി സി വി വർഗീസ് കൺവീനർ എം വി ജോർജ് എന്നിവരും ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധികളും ഉദ്യോഗസ്ഥ പ്രമുഖരും ഉദ്ഘാടന യോഗത്തിൽ സംസാരിച്ചു ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ് ചെമ്പകപ്പാറ സി പി ഐക്കെതിരെ മന്ത്രി എം എം മണിയുടെ വിമർശനം ജോയിസ് ജോർജ് എം പിയുടെ പട്ടയം റദ്ദാക്കിയ നടപടി കോൺഗ്രസിനെ സഹായിക്കാനാണ് എന്നും എം എം മണി പറഞ്ഞു സി പി ഐ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തു എന്ന് സംശയിക്കുന്നതായും ഇതുവഴി സി പി ഐ നേതാക്കൾക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടിയതായി സംശയിക്കുന്നു എന്നും എം എം മണി കട്ടപ്പനയിൽ പറഞ്ഞു മക്കൾക്ക് ഷെയർ വെച്ചപ്പോൾ നാലേക്കറ് ജോയിസ് ജോർജിന് കൊടുത്തു മുഖ്യാറോ ഏതാണ്ട് പ്രമാണം എഴുതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇതാണ് അഞ്ച് വർഷം അവരുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ചെയ്തില്ല പിന്നെ ഈ ഗവൺമെൻറ് വന്നപ്പം എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തു അത് ശരിയായോ ശരിയായില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് ആ അതെന്താ അത് ശിവരാമനല്ല ഏത് രാമൻ പറഞ്ഞാലും ശരി അതിനോടൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് യോജിപ്പില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിനോട് ഞങ്ങൾ യോജിക്കുന്നില്ലെന്ന് അത് ഫലത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെ സഹായിക്കാൻ ചെയ്തൊരു ചെറിയ പണിയാണ് അതിന് വല്ല പരായുണ്ടോ എന്ന കാര്യം സി പി ഐയിലെ നേതാക്കന്മാർ ഇവിടെ ഇടുക്കി ജില്ലയിലുള്ളവർ വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ സാധ്യത അങ്ങനെയാണല്ലോ ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇത്രയൊക്കെ പറയല്ലോ പോരെ പറയേണ്ടതാ അല്ല ഇത് എങ്ങനെ വന്നു ഇത് എങ്ങനെ നടന്നു അതാണ് അത് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ട് അത് കോൺഗ്രസിനാർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതാ അതിന് അവർക്ക് വല്ല മുടക്കുമുണ്ടോ വല്ല ചെലവുണ്ടോ ചെലവ് വല്ലതും ചെയ്തോ എന്നൊക്കെ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലാണ് വ്യക്തമാകേണ്ടത് മന്ത്രി എം എം മണിയുടെ വിമർശനത്തിനെതിരെ സി പി ഐ രംഗത്ത് എം എം മണി കയ്യേറ്റക്കാരോടൊപ്പം എന്ന് സി പി ഐ ഇടുക്കി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ ശിവരാമൻ മന്ത്രി മണി കയ്യേറ്റക്കാരുടെ മഷികയാണ് കട്ടപ്പനയിൽ മണി സി പി ഐക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്മാറി മാപ്പ് പറയണമെന്നും കെ കെ ശിവരാമൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ജോയിസ് ജോർജിന് ഇല്ലാത്ത വിപ്ലവമാണ് ഇന്നലെ മണിയാശാൻ അവിടെ കാണിച്ചത് കോൺഗ്രസുകാരോട് സി പി ഐ നേതാക്കന്മാർ പണം വാങ്ങിയെന്ന് ഗുരുതരമായ ആരോപണം അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നേരും നെറിയുമുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണെങ്കിൽ ആ ആരോപണം തെളിയിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ആ ആരോപണം പിൻവലിച്ച് മാപ്പ് പറയണം സി പി ഐ കാർ കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ രാഷ്ട്രീയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരല്ല ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് സി പി ഐ പാർട്ടി ആ പാർട്ടിയെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അവമതിപ്പുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് മണി കണക്ക് കൂട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് നടക്കാനും പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആരോപണം തെളിയിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം എം എം മണി ഏറ്റെടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ കയ്യേറ്റക്കാരെ തൊടാൻ എം എം മണി സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം അദ്ദേഹം ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കയ്യേറ്റക്കാരുടെ മിശികായായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടി എപ്പോൾ ആരംഭിച്ചാലും ആ നടപടിയെ തുരങ്ങാൻ വയ്ക്കാൻ കാല് വെട്ടും കൈവെട്ടും എന്നും പറഞ്ഞ് മണി രംഗത്ത് വരുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നുള്ള കാര്യം കേരളവും ഇടുക്കിയിലെ ജനങ്ങളും തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് ജില്ലയിലെ കാർഷിക മേഖലയിൽ കൃഷിക്കാവശ്യമായ വൈദ്യുതി രണ്ട് രൂപ നിരക്കിൽ നൽകുമെന്ന് സംസ്ഥാന വൈദ്യുത വകുപ്പ് മന്ത്രി എം എം മണി കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ ന
രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് കൊടുത്താൽ രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് കൊടുത്താൽ നൂറുകണക്കിന് കോടി രൂപയുടെ ബാധ്യത വരും പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക ഇവിടെ ഇനിയും വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ ആവശ്യമായ കർമ്മ പരിപാടി ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാക്കുക കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി അത് കൂടാതെ പത്ത് ഇരുപത്തിയാറ് ചെറുകിട പദ്ധതികളാണ് ഈ പന്ത്രമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് ആര്യാട മുഹമ്മദ് നിർത്തി വെച്ചത് ഈ ഗവൺമെന്റ് പുനഃസ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു ആ നില പുതിയ മുന്നേറ്റം നടത്തും ഒരു മുന്നൂറ്റമ്പത് മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതിയിലും ഈ ചെറുകിട പദ്ധതിയിൽ നിന്നും സമാഹരിക്കാനാണ് ഗവൺമെന്റ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്ന കാര്യം ഞാൻ ഈ അവസരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഹൈറേഞ്ചിലെ ഏലം തേയില കാപ്പി തുടങ്ങിയ കൃഷികൾക്ക് ആവശ്യമായ വൈദ്യുതി രണ്ട് രൂപ നിരക്കിൽ ലഭ്യമാക്കുമെന്നും വൈദ്യുത വകുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇരുപത്തിയാറോളം പദ്ധതികളുടെ നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് നിർത്തിവെച്ച പദ്ധതികൾ ഈ ഗവൺമെന്റ് പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്നും മുന്നൂറ്റി അൻപത് മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതിയെങ്കിലും ഈ ചെറുകിട പദ്ധതികളിൽ നിന്നും സമാഹരിക്കാനാണ് ഗവൺമെന്റും വൈദ്യുത ബോർഡും ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ് കട്ടപ്പന അഴുത ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭരണം പിടിച്ചെടുത്ത് എൽ ഡി എഫ് കേരള കോൺഗ്രസ് എം അംഗമായിരുന്ന ലിസിയാമ ജോസ് പുതിയ പ്രസിഡന്റായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് സ്ഥാനമേറ്റു യു ഡി എഫ് ഭരണസമിതിയെ ആറിനെതിരെ ഏഴ് വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് എൽ ഡി എഫ് അധികാരത്തിലെത്തിയത് അഴുത ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ യു ഡി എഫ് ഭരണസമിതിക്കെതിരെ എൽ ഡി എഫ് കൊണ്ടുവന്ന അവിശ്വാസ പ്രമേയം അംഗീകരിച്ചതോടെയാണ് യു ഡി എഫിന് ഭരണം നഷ്ടമായത് യു ഡി എഫ് വിട്ട് എൽ ഡി എഫിൽ ചേർന്ന ആർ എസ് പി അംഗം സുധാകരൻ നീലാംബരൻ കേരള കോൺഗ്രസ് എം അംഗമായിരുന്ന ലിസിയാമ ജോസ് എന്നിവരുടെ കൂറുമാറ്റമാണ് എൽ ഡി എഫിനെ അധികാരത്തിലെത്തിച്ചത് ആറിനെതിരെ ഏഴ് വോട്ടുകൾ എൽ ഡി എഫ് നേടി കറുത്ത ബാഡ് ജണിഞ്ഞ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് യു ഡി എഫ് അംഗങ്ങൾ എത്തിയത് കേരള കോൺഗ്രസ് നൽകിയ വിപ്പ് അംഗീകരിക്കാതെയാണ് ലിസിയാമ ജോൺ എൽ ഡി എഫിനെ പിന്തുണച്ചത് ഏഴ് വോട്ടുകൾ നേടിയ ലിസിയാമ ജോൺ എൽ ഡി എഫിന്റെ പ്രതിനിധിയായി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനമേറ്റു നിലവിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന സുധാകരൻ നിലാൻബരൻ സ്ഥാനം നിലനിർത്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം പുതിയ ഭരണസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദ്യ യോഗവും ചേർന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറുടെ മുൻപാകെ ലിസിയാമ ജോൺ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു എന്നാൽ ഭരണം നഷ്ടമായ യു ഡി എഫ് അംഗങ്ങൾ യോഗം ബഹിഷ്കരിച്ചു യു ഡി എഫ് ഭരണസമിതിയുടെ അഴിമതിയും കൃത്യതയില്ലാതെ നടത്തിവന്ന ഭരണവും മൂലമാണ് എൽ ഡി എഫിനൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ലിസിയാമ ജോൺ പറഞ്ഞു ചില ക്രമക്കേടുകളും ചില അഴിമതികളും കണ്ടതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് എടുക്കുന്നതിന് ഞാനും അതോടൊപ്പം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുധാകരൻ നിലാംബരനും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് വരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഈ ബ്ലോക്കിന്റെ അഴുത ബ്ലോക്കിന്റെ എല്ലാവിധ സുസ്ഥിരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിന്ന് നേതൃത്വം നൽകും ഞങ്ങളും അവരെ പോലെ ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തു വന്ന പ്രതിനിധികളാണ് പക്ഷെ ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് വരുമ്പോൾ അതാത് വാർഡിന്റെ വികസനങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തയ്യാറാ തയ്യാറാകാത്തതിന്റെ ഭാഗം അതായത് യു ഡി എഫ് തയ്യാറാകാത്തതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് എടുക്കുവാൻ കാരണമുണ്ടായത് യു ഡി എഫ് ഭരണത്തിൽ വ്യാപക ക്രമക്കേട് നടന്നതായും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റിംഗിൽ ഇത് വ്യക്തമായതായും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുധാകരൻ നീലാൻബരൻ പറഞ്ഞു ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ് ഏലപ്പാറ കർഷക സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപ്പതറ വില്ലേജ് ഓഫീസിന് മുൻപിൽ നടത്തിവരുന്ന അനിശ്ചിതകാല കുടിൽകെട്ടി സമരം അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ നാളെ തഹസിൽദാരുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചർച്ച എന്ന് ഇ എസ് ബിജിമോൾ എം എൽ എ എട്ടാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്ന സമരപന്തലിലെത്തിയ ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു എം എൽ എ ബഹുമാനപ്പെട്ട റവന്യൂ മന്ത്രിക്ക് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു റവന്യൂ മന്ത്രി ബന്ധപ്പെട്ട ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷനോട് ഈ വിഷയം പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട തഹസിൽദാർ നാളെ ഇരുപത്തി എട്ട് ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി ഇരുപത്തെട്ട് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് പിരിമേട് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വെച്ച് കൂടുന്ന യോഗത്തിന് സംയുക്ത സമരസമിതി സമരസമിതി പ്രതിനിധികൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ജനപ്രതിനിധികൾ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെയും പ്രതിനിധികൾ അടക്കമുള്ള ആളുകളെ നാളെ പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് പിരിമേട് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ കൂടുന്ന ചർച്ചയിൽ വെച്ച് ചർച്ചയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം വീണ്ടും റവന്യൂ മന്ത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാ
പമ്പാടുംപാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മിനി ടോമി കരിയലക്കുളം രാജിവെച്ചു കോൺഗ്രസിലെ ധാരണയനുസരിച്ച് പ്രസിഡന്റ് കാലാവധി രണ്ടു വർഷം പൂർത്തീകരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് രാജി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ടി സി തോമസാണ് രാജി സമർപ്പിച്ചത് പാർട്ടി ധാരണയനുസരിച്ച് അടുത്ത രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് ഒന്നാം വാർഡ് മെമ്പർ ആരിഫ് അയ്യൂബും അവസാന ഒരു വർഷം നാലാം വാർഡ് മെമ്പർ ഉഷ സുധാകരനും പ്രസിഡന്റാവും അഴിമതി രഹിത സുതാര്യ ഭരണമാണ് തന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നതെന്ന് മിനി പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾക്ക് അനുദിന സേവനങ്ങൾ തടസ്സമില്ലാതെ ലഭ്യമാക്കുവാൻ വേണ്ട ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി എക്കാലത്തെയും മികച്ച പ്രവർത്തനമാണ് പഞ്ചായത്തിൽ നടത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞത് പാമ്പാടുംപാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ചത് എടുത്തു പറയത്തക്ക നേട്ടമാണ് തനത് ഫണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ക്രിയാത്മകമായ നടപടികളും പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് താൻ പഴയിറങ്ങുന്നതെന്നും മിനി ടോമി പറഞ്ഞു പ്രസിഡന്റ് രാജിവെച്ചതോടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റിന് ചുമതല നൽകിയിട്ടുണ്ട് രാജിക്കത്ത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന് അയച്ചതായും ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമെന്നും പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ പറഞ്ഞു പതിനാറംഗ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയിൽ കോൺഗ്രസിന് ഒൻപത് കേരള കോൺഗ്രസിന് ഒന്ന് സി പി എമ്മിന് അഞ്ച് ബി ജെ പിക്ക് ഒന്ന് എന്നതാണ് കക്ഷി നില ഇനി ഇടവേളയാണ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മറ്റു വാർത്തകൾ കാണാം മെട്രോ വെഡ്ഡിംഗ് സെന്റർ ആൻഡ് ചുരിദാർ കളക്ഷൻ നിയർ ഗുരുമന്ദിരം കട്ടപ്പന പത്ത് വർഷക്കാലമായി കട്ടപ്പനയിൽ വസ്ത്ര വ്യാപാര രംഗത്ത് തനതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച മെട്രോ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പുതിയ സംരംഭം മെട്രോ വെഡ്ഡിംഗ് സെന്റർ ആൻഡ് ചുരിദാർ കളക്ഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബർ നാല് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും ഏവർക്കും സ്വാഗതം വിവാഹ പട്ട് സാരികളുടെ അത്യപൂർവ്വ കളക്ഷൻ ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള സാരികളുടെ വിപുലമായ ശേഖരം ചുരിദാർ മെറ്റീരിയലുകൾ ടോപ്പുകൾ റണ്ണിംഗ് മെറ്റീരിയലുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് പ്രത്യേക വിഭാഗം മെട്രോ വെഡ്ഡിംഗ് സെന്റർ ആൻഡ് ചുരിദാർ കളക്ഷൻ നിയർ ഗുരുമന്ദിരം കട്ടപ്പന സേര കട്ടൻ ആൻഡ് ഫർണിഷിംഗ് വെള്ളയംകുടി റോഡ് കട്ടപ്പന കട്ടൺ വർക്ക് സ്റ്റിച്ചിംഗ് ഫിറ്റിംഗ്സ് ഡോർ മാറ്റ് കട്ടൺ ക്ലോത്ത് വിനൈൽ ഫ്ലോറിംഗ് കുഷ്യൻ മാറ്റ് കാർപ്പറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം മിതമായ വിലക്ക് ബെഡുകൾക്ക് ആകർഷകമായ വിലക്കുറവ് വീടുകൾ ഓഫീസുകൾ ആരാധനാലയങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് കർട്ടൺ സംബന്ധമായ എല്ലാ വർക്കുകളും സൈറ്റിൽ വന്ന് ചെയ്യും വലിയ തുക മുടക്കി ഹോം അപ്ലയൻസുകൾ വാങ്ങാൻ എല്ലാവർക്കും മടിയാണ് എന്നാൽ ചെറിയ തുകയിൽ ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിയാലോ ഹൈറേഞ്ച് ഹോം അപ്ലയൻസസ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു മെഗാ ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ സീറോ പേഴ്സൺ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ സോണി സാംസങ് എൽ ജി തുടങ്ങി ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ എല്ലാ പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളുടെയും ഗൃഹോപകരണങ്ങളും മൊബൈൽ ഫോണുകളും തവണ വ്യവസ്ഥയിലൂടെ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്വന്തമാക്കാം ഈ ഉത്സവകാലം ഹൈറേഞ്ച് ഹോം അപ്ലയൻസസിനോടൊപ്പം ആഘോഷിക്കൂ ഹൈറേഞ്ചിന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞ വിശ്വാസം ഹൈറേഞ്ച് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഹോണ്ട അവതരിപ്പിക്കുന്നു ജപ്പാന്റെ അതിനൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ നിർമ്മിച്ച പെട്രോൾ പമ്പ് സെറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഭാരക്കുറവിൽ ഹോണ്ട പവർ പ്രൊഡക്ട്സ് ഹോണ്ട ജനറേറ്ററുകൾ ബ്രഷ് കട്ടറുകൾ പവർ സ്പെയറുകൾ നിങ്ങളുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് ഇനി അനായാസ ജലപ്രവാഹം ജില്ലയിലുടനീളം അഫിലിയേറ്റഡ് ഡീലർഷിപ്പുകൾ സുലഭമായ സ്പെയർ പാർട്സ് ലഭ്യത മികച്ച സർവീസിംഗ് അംഗീകൃത വിതരണക്കാർ ജി ആൻഡ്രസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർവീസസ് കട്ടപ്പന നെടുങ്കണ്ടം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു സംസ്ഥാന പാതയിൽ നടക്കുന്ന കുഴിയടക്കലിൽ വ്യാപക ക്രമക്കേട് നടക്കുന്നതായി ആക്ഷേപം കട്ടപ്പന കുട്ടിക്കാനം സംസ്ഥാന പാതയിലെ നാലാം മൈലിൽ കുഴിയടക്കൽ നടപടികളിൽ ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തടഞ്ഞു ശരിയായ രീതിയിൽ മെറ്റലും ടാറും ഉപയോഗിക്കാതെ പാതയിലെ കുഴിയടക്കൽ നടക്കുന്നതായിട്ടാണ് പരാതി സംസ്ഥാന പാതയിൽ അതീവ ദുർഘടമായി കിടന്ന മേഖലയിലാണ് അടിയന്തിരമായി കുഴിയടക്കൽ ജോലികൾ നടക്കുന്നത് എന്നാൽ ശരിയായ രീതിയിൽ ജോലികൾ നടക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ആക്ഷേപം ഉയരുന്നത് പാതയിലെ കുഴികളിൽ ടാർ ഒഴിച്ച ശേഷം മെറ്റൽ വിരിക്കും ഇതിനു മുകളിലായി ടാർ ഒഴിച്ച് ഒന്നര ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള മെറ്റൽ വിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ടാർ പേരിനു മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതായും പണികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് പിന്നാലെ വീണ്ടും പൊളിഞ്ഞു പോകുന്നതായും നാട്ടുകാർ പരാതിപ്പെടുന്നു വൈകുന്നേരം ഏഴുമണിക്ക് ശേഷം നാലാം മൈൽ കുഴി അടയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ വർക്കേഴ്സ് വരികയും അവർ വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ ഈ കുഴി അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാരംഭ നടപടികൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ടാർ ഒഴിക്കണം എന്ന് ഉള്ള ആ ഒരു ഇതിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ശകലം പോലും ടാർ ഒഴിക്കാതെ മിറ്റിലും ചിപ്സും മാത്രം ഇട്ട് അതിന് മുകളിൽ കൂടി റോളർ ഇട്ടുകയാണ് ചെയ്ത
എന്നാൽ കുഴികൾ മാത്രം താൽക്കാലികമായി അടയ്ക്കുകയാണ് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഇതിനു മുകളിൽ ടാറിംഗ് നടത്തും കൃത്യമായി മെറ്റലും ടാറും ഉപയോഗിച്ചാണ് കുഴികൾ അടയ്ക്കുന്നത് എന്നും കരാറുകാരനും പറഞ്ഞു അത് അവിടെ കുഴിയായിട്ട് കിടന്നത് ജനങ്ങൾ വണ്ടികൾക്ക് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് കിടന്നത് കൊണ്ട് എ എക്സിയുടെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശപ്രകാരം താല്പര്യപ്രകാരവും എ എക്സി എന്നോട് നിർദ്ദേശിച്ചു അത് പറ്റിയല്ല നമുക്ക് അവിടെ കുഴി അടച്ചേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഏലപ്പാറ മുതൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഏറുമ്പടം വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മെറ്റിലിട്ട് പിന്നെ ക്ലിയറാക്കിയത് ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ് ഏലപ്പാറ പ്രകോപനം കൂടാതെ യുവാവിനെ മർദ്ദിച്ചതായി പരാതി കട്ടപ്പന പുഞ്ചിരിക്കവല സ്വദേശി അടയ്ക്കാക്കള്ളിയിൽ ശ്രീക്കുട്ടനാണ് ക്രൂരമർദ്ദനത്തിന് ഇരയായത് ഇയാൾ ചികിത്സയിലാണ് യാതൊരു പ്രകോപനവും കൂടാതെ അയൽവാസി തന്നെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചുവെന്ന ആരോപണവുമായാണ് പുഞ്ചിരിക്കവല സ്വദേശി അടയ്ക്കാക്കള്ളി വീട്ടിൽ ശ്രീക്കൂട്ടൻ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് പുഞ്ചിരിക്കവല പ്രദേശത്തെ ഹരിജൻ കോളനിയിലേക്കുള്ള കുടിവെള്ള പൈപ്പുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെട്ടിമാറ്റപ്പെട്ട നിലയിൽ പ്രദേശവാസികൾ കണ്ടിരുന്നു ഇതാണ് അക്രമത്തിനാസ്പദമായ സംഭവം നടക്കാൻ കാരണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെയും വിലയിരുത്തൽ പ്രദേശത്ത് തന്നെ താമസക്കാരനായ നമ്പാരത്തിൽ വീട്ടിൽ പ്രവീണാണ് കുടിവെള്ള പൈപ്പുകൾ വെട്ടിമാറ്റിയതെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആരോപണം ഇതിനുശേഷം ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ശ്രീക്കുട്ടന് പ്രവീണിൽ നിന്നും ക്രൂരമായി മർദ്ദനമേറ്റത് ശ്രീക്കൂട്ടൻ ജോലിക്ക് പോകുന്നതിനായി ഇവിടെ എത്തിയ ശേഷം സുഹൃത്തിനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ബൈക്കിലിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിനിടയിൽ ഇതുവഴി എത്തിയ പ്രവീണിനോട് എവിടെ പോകുകയാണെന്ന് ചോദിച്ചതും കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്ന ഇരുമ്പ് കമ്പി കൊണ്ട് തന്നെ മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ശ്രീക്കൂട്ടൻ പറഞ്ഞു സൈറ്റിലോട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന വഴിക്ക് കൂട്ടുകാരനെ കണ്ട് ഞാൻ ബൈക്ക് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ പുറകിൽ നിന്ന് വന്ന് കമ്പി പടിക്ക് അടിക്കുമായിരുന്നു അടിച്ച് എന്നെ താഴെയിട്ട് തലക്കിട്ടൊക്കെ അടിച്ച് തലക്കിട്ടടിക്കാൻ നേരത്ത് കൈ പൊക്ക് ചെയ്താണ് കൈയുടെ പുഴയെല്ലാം അടിച്ചൊടിച്ചു വണ്ടിയായിട്ട് എന്നെ മറച്ചിട്ടിട്ട് റോഡിൽ കൂടെ വലിച്ചോണ്ട് നടക്കുമായിരുന്നു ഇരുമ്പ് കമ്പി കൊണ്ടുള്ള അക്രമണത്തിൽ ശ്രീക്കുട്ടന്റെ ഇടത് കൈക്കും തലയ്ക്കും പൊട്ടലുണ്ട് പുറത്തേറ്റ ശക്തമായ അടിയിൽ ക്ഷതവും സംഭവിച്ചു അക്രമത്തിന് ശേഷം പ്രവീൺ കടന്നു കളഞ്ഞതായും ശ്രീക്കുട്ടൻ പറഞ്ഞു പിന്നീട് നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് ശ്രീക്കുട്ടനെ ഇരുപതേക്കാർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും കൈക്കേറ്റ പരിക്ക് ഗുരുതരമായതിനാൽ പൈനാവ് ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി കുടിവെള്ളപ്പൈപ്പ് വെട്ടി നശിപ്പിച്ചതിന്റെ പേരിൽ നഗരസഭ കൌൺസിലർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പ്രദേശത്ത് സന്ദർശനം നടത്തി മടങ്ങിയ ശേഷമാണ് അക്രമണം നടന്നത് ശ്രീക്കൂട്ടനെ അക്രമിക്കുകയും കുടിവെള്ളപ്പൈപ്പുകൾ വെട്ടിനശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രവീൺ നിരവധി കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളാണെന്നും പ്രദേശത്ത് സ്ഥിരമായി അക്രമ സംഭവങ്ങൾ നടത്താറുള്ള ആളാണെന്നും നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ് കട്ടപ്പന ഭാരതീയ വിദ്യാനികേതൻ പതിനേഴാമത് ജില്ലാ കലോത്സവം സമാപിച്ചു കലോത്സവത്തിൽ എണ്ണൂറ്റി പതിനാറ് പോയിന്റോടെ കട്ടപ്പന സരസ്വതി വിദ്യാപീഠം സ്കൂൾ കിരീടമടിഞ്ഞു ജില്ലയിലെ പതിനഞ്ച് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നായി അഞ്ഞൂറിലധികം മത്സരാർത്ഥികളാണ് കലോത്സവത്തിൽ എത്തിയത് ജില്ലയിലെ പതിനഞ്ച് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നായി അഞ്ഞൂറിലധികം മത്സരാർത്ഥികളാണ് കലോത്സവത്തിൽ മാറ്റൊരുച്ചത് ഏഴ് വേദികളിലായിട്ടാണ് മത്സരങ്ങൾ നടന്നത് ജനപങ്കാളിത്തം കൊണ്ടും സംഘാടന മികവ് കൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു കലോത്സവം സാധാരണ കലോത്സവങ്ങളിൽ പതിവ് കാഴ്ചയാകാറുള്ള അപ്പീലുകൾ ഈ കലോത്സവത്തിൽ ഇല്ല എന്നതായിരുന്നു വിദ്യാനികേതൻ കലോത്സവത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത മത്സര ഇനങ്ങൾ എല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചപ്പോൾ എണ്ണൂറ്റി പതിനാറ് പോയിന്റുകളുമായി കട്ടപ്പന സരസ്വതി വിദ്യാപീഠം ഓവറോൾ കരസ്ഥമാക്കി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പോയിന്റുകളുമായി തൊടുപുഴ സരസ്വതി വിദ്യാഭവൻ സെൻട്രൽ സ്കൂളാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് പോയിന്റുമായി സരസ്വതി വിദ്യാനികേതൻ കുടയത്തൂരും ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പോയിന്റുകളോടെ സരസ്വതി വിദ്യാനികേതൻ ഉടുമ്പന്നൂരും ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് പോയിന്റുകളോടെ സരസ്വതി വിദ്യാനികേതൻ പാറക്കടവും തൊട്ടുപിന്നിലുണ്ട് അരപ്പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷമാണ് ജില്ലാ കലോത്സവത്തിൽ കട്ടപ്പന ഓവറോൾ കരസ്ഥമാക്കുന്നത് കട്ടപ്പന നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കറ്റ് മനോജ് എം തോമസ് സമ്മാനദാനം നടത്തി വിദ്യാനികേതൻ ജില്ലാ ഉപാധ്യക്ഷൻ ടി കെ ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്വാഗത സംഘം ജനറൽ കൺവീനർ ശ്രീജാമോൾ എസ് ജില്ലാ കലോത്സവ പ്രമുഖ എം കെ സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ് കട്ടപ്പന കൊട്ടാക്കാമ്പൂർ വിവാദത്തിൽ മൂന്നാർ വീണ്ടും സജീവമാകുന്നു മൂന്നാർ വിഷയത്തിൽ ഭരണ നേതൃത്വത്തിലെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായ തർക്കം തെരുവിലേക്കെത്തിയതാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമാക്
എന്നാൽ എം ബി എ സംരക്ഷിക്കുവാൻ എൽ ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിയമസഭാ സമിതി എത്തുകയാണ് മൂന്നാറിനെയും തൊഴിലാളികളെയും സംരക്ഷിക്കുവാൻ റവന്യൂ അധികൃതർ നടത്തുന്ന ശ്രമം പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ സർക്കാർ കണ്ടെത്തിയ സമിതി എം ബിക്ക് ക്ലീൻ ചീട്ട് കൊടുക്കുമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് ഓൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ മുപ്പത്തിമൂന്നാമത് ഇടുക്കി ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് ചെറുതോണിയിൽ തുടക്കമായി ഇന്ന് നടന്ന ബൈക്ക് റാലി എം എൽ എ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു നമ്മുടെ ജില്ലയിലെ പ്രകൃതി ഭംഗി എത്രത്തോളം എന്ന് നുകർന്നെടുത്ത ഫോട്ടോകളാണ് അവിടെ സന്ദർശിക്കാനായിട്ട് അവസരം ഒരുങ്ങുക ഡെഡിക്കേറ്റഡായി ഈ രംഗത്ത് സേവനം ചെയ്യുകയും ജനങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രയോജനകരമായി അവർ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ അഭിമാനകരമായി കാണുന്നു പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവിധമായ പാവങ്ങളും നേരുന്നു ഈ ജില്ലാ സമ്മേളനം സംഘടനാപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും നല്ല നിലയിലുള്ള വിലയിരുത്തലുകളും പ്രമേയങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട വിഷയങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഏറെ ശ്രദ്ധിച്ചു തന്നെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തെ വീഡിയോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന എ കെ പി എയുടെ വാർഷിക സമ്മേളനമാണ് വിവിധ പരിപാടികളോടെ ആരംഭിച്ചത് രാവിലെ പാപ്പൻസ് ഹോട്ടൽ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച വിളംബര റാലി എം എൽ എ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു തുടർന്ന് സ്റ്റോണജ് പാർക്കിംഗ് ഗ്രൌണ്ടിൽ നടന്ന ഫോട്ടോ പ്രദർശനം വാഴത്തോപ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആൻസി തോമസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ചെറുതോണി ടൗൺ ഹാളിൽ നടക്കുന്ന പൊതുസമ്മേളനം കളക്ടർ ജി ആർ ഗോകുൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഇന്ന് നടന്ന പരിപാടിയിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജോബി ജോസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഭാരവാഹികളും പൊതുപ്രവർത്തകരുമായ സി കെ രാജു എൻ ജെ വർഗീസ് ഡിറ്റാച്ച് ഇടുക്കി ഷാജി സൂര്യകാന്തി റോബിൻ എൻ വിസ് കെ പി എം ബഷീർ പാറത്തോട് ആന്റണി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ് ഇടുക്കി മൂന്നാറിലെ കെ എസ് സി ബി കോളനിയിൽ കയ്യേറ്റം വ്യാപകമാകുന്നു ഇക്കാനഗറിലെ കോളനികളിൽ ഷെഡുകൾ നിർമ്മിച്ചാണ് വ്യാപകമായി ഭൂമികൾ കയ്യേറുന്നത് കയ്യേറ്റങ്ങൾക്കെതിരെ ജില്ലാ ഭരണകൂടവും റവന്യൂ വകുപ്പും ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ കെ എസ് ഇ ബി ഭൂമികളിൽ കയ്യേറ്റം വ്യാപകമാകുന്നു മൂന്ന് സ്പെഷ്യൽ ട്രൈബ്യൂണൽ കോടതിയുടെ സമീപത്തായാണ് രാത്രിയുടെ മറവിൽ കയ്യേറ്റങ്ങൾ നടക്കുന്നത് പഠിതങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഷെഡുകൾ നിർമ്മിച്ചാണ് വകുപ്പിന്റെ ക്വാർട്ടേഴ്സിന് സമീപത്ത് ഭൂമികൾ കയ്യടക്കുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് ഏക്കർ ഭൂമികൾ ഉണ്ടായിരുന്ന വൈദ്യുതി വകുപ്പിന് നിലവിൽ നാമമാത്രമായ ഭൂമിയാണ് ഇക്കാനഗറിൽ ഉള്ളത് ഭൂമികൾ സംരക്ഷിക്കുവാൻ അധികൃതർ നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തതാണ് കയ്യേറ്റം വ്യാപകമാകുവാൻ കാരണം നിരവധി തവണ കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഒഴിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഭൂമികളിൽ വേലികൾ സ്ഥാപിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തതാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം കുമളി ഒട്ടകത്തല ചക്കുപളം റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കുവാൻ നാലു ദിവസത്തിനിടെ മൂന്ന് സമരങ്ങൾ ഇന്ന് ഒട്ടകത്തല സ്വദേശി നടത്തിയ നാല് മണിക്കൂർ നാല് മിനിറ്റ് നാല് സെക്കൻഡ് കിടപ്പ് സമരം ശ്രദ്ധേയമായി ഒട്ടകത്തല തൂവേലിയിൽ വി ടി മനോജ് ആണ് വ്യത്യസ്ത പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയത് കുമളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഒട്ടകത്തല റോഡിനു വേണ്ടി സമര പരമ്പരകൾ തന്നെയാണ് അരങ്ങേറുന്നത് നാലു ദിവസത്തിനിടയിൽ മൂന്ന് സമരത്തിന് ഒട്ടകത്തല സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും ചെയ്തു സി പി എം ഒട്ടകത്തല വികസന സമിതി എന്നിവർക്ക് പുറമെയാണ് ഒട്ടകത്തല നിവാസി തുണ്ടുവേലിൽ വി ടി മനോജ് കിടപ്പ് സമരവുമായി രംഗത്ത് വന്നതും അതും നാല് മണിക്കൂർ നാല് മിനിറ്റ് നാല് സെക്കൻഡ് എന്ന സമരമുറയാണ് വി ടി മനോജ് ഒട്ടകത്തല റോഡിനു വേണ്ടി സ്വീകരിച്ചതും രാവിലെ ഏഴുമണിയോടെ സമരത്തിന് ആരംഭം കുറിക്കുകയും ചെയ്തു ഉച്ചയ്ക്ക് പതിനൊന്ന് കഴിഞ്ഞോടെയാണ് സമരത്തിന് സമാപനമായതും ഒന്നാം മേൽ ഒട്ടകത്തല ചക്കവളം റോഡ് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കണമെന്നാണ് ബി ടി മനോജിന്റെ ആവശ്യം ഭരണാധികാരികൾ റോഡിനോടുള്ള അനാസ്ഥ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു കിടപ്പ് സമരം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു സൂചനാ സമരമാണ് റോഡ് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കാത്ത പക്ഷം രണ്ടാം ഘട്ട സമര പരിപാടികളൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നതാണ് സ്കൂൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുറമെ നാട്ടുകാരും ടൂറിസ്റ്റുകളും ദിവസേന യാത്ര ചെയ്യുന്ന റോഡാണ് ഒന്നാം മീൽ ഒട്ടകത്തല റോഡ് കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായി റോഡിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്താതായിട്ട് റോഡിൽ വൻകുഴികൾ രൂപപ്പെട്ട് ചെറിയ വാഹനങ്ങൾക്ക് പോലും യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയുമാണ് ഇത് എത്രയും വേഗം ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കണമെന്നാണ് ബി ടി മനോജിന്റെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒട്ടകത്തല നിവാസികളുടെയും ആവശ്യം കുമളി ഒന്നാം മീൽ മേഖലയിൽ രാവിലെ മഴ പെയ്തുവെങ്കിലും ഇതും അവഗണിച്ചാണ് ബി ടി മനോജ് കിടപ്പ് സമരം സംഘടിപ്പിച്ചതും സമരം സംഘടിപ്പിച്ച മനോജിന് പ്രദേശവാസികളെ വലിയ പിന്തുണയാ
സഹകരണ മേഖലയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും സംഘടനാ വിഷയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു പഠന ക്യാമ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഇടുക്കി എം എൽ എ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ നിർവഹിച്ചു നമ്മുടെ ബാങ്കുകളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതലയും നമുക്കുണ്ട് അതോടൊപ്പം ബാങ്കുകളുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ബാധ്യതയും നമുക്കുണ്ട് കാർഷിക വികസന ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച ദീർഘകാല വായ്പകളാണ് അതിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്നത് കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ കുടിയേറ്റത്തിന്റെ ചരിത്രം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ കാർഷിക മേഖലയിൽ ഉണർവ് കൊടുക്കാൻ കഴിയത്തക്ക സാഹചര്യം സംജാതമാക്കി ദീർഘകാല വായ്പകൾ കർഷകർക്ക് കൊടുത്ത് കർഷകരെ സംരക്ഷിച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി കാർഷിക വികസന ബാങ്കുകളെ ഇടുക്കിയിലെ കർഷകർ കാണുന്നു അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സി കെ ഷാജി മോൻ കട്ടപ്പന അർബൻ ബാങ്ക് ചെയർമാൻ ഇ എം അഗസ്തി ഇടുക്കി കാർഷിക വികസന ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് മാത്യു മത്തായി മലനാട് കാർഷിക വികസന ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ജോസ് പാലത്തിനാൽ സഹകരണ പെൻഷൻ ബോർഡ് മെമ്പർ എം സുകുമാരൻ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ നളിനാക്ഷൻ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ബി സുരേന്ദ്രൻ തുടങ്ങി വിവിധ ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കളും സംഘടനാ നേതാക്കളും സംസാരിച്ചു നിരവധി പ്രതിനിധികളും സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ് കട്ടപ്പന ഇതോടെ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുകയാണ് ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നാട്ടുവിശേഷം കാണാം നമസ്കാരം ഇടുക്കി വിഷൻ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഡിസൈനിങ്ങിന്റെ പ്രൗഡി ഗായത്രി ഡിസൈൻസ് മെറ്റീരിയൽ സാരീസ് ഡിസൈനിങ് സ്റ്റിച്ചിങ് ലേഡീസ് റേഞ്ചസ് ഇൻ ഓൾ കാറ്റഗറീസ് ഗായത്രി ഡിസൈൻസ്